我们使用的这些电机上面的插头，为什么上面有的带孔，有的不带孔呢？其实这是两个非常有趣的冷知识，就连一些老电工都不一定知道，给大家分享一下啊。其实它们两个的作用还是比较大的。首先，先看这个带孔的这个，当把这个插头插在插排上面的时候啊，你会发现它会插的非常的牢固。这个呢，就是厂家设计的时候，为了它更加的安全，为也可以提高它的耐用性，这个插排里面。铜片上面是有个突出的一个小点当把这个插头啊插进去，插进去以后啊，那个突出的小点它就正好卡在这个圆孔上面，这样呢，它会紧紧的把它锁死在一起，哎，这样呢会更加的安全，也会更加的牢固。你看，把它插上去以后，非常的紧，是吧？然后呢，再来看这个没有圆孔的这个，当把它插上的时候啊，它就会没有这种带孔的这种插的紧，插的越紧，它更它越耐用。啊，这是它的第一个作用啊。其实呢，它的另外一个作用呢，就是你看这个插头上面两个孔是吧？然后呢，可以啊，我们找一个电源线，把这个线正好可以穿在这个孔里面，然后呢，把这个线给它接起来。像以前呢，资源匮乏的时候，人民的普遍生活水平比较低的时候，都是用这个第二个方法啊。它的第二个作用呢，就是这样的，把它接好线以后。然后呢，给它插上胶带，插上胶带以后，它的作用是什么呢？假如家里的电器设备啊，假如比较大，也不方便挪动的情况下，这个电源线比较短，那怎么办呢？总不可能把这儿剪掉，延长线是吧？这样呢，等下次再使用的时候就不方便了。其实啊，就可以从这儿接一条线，然后呢，这边再接个插头，最后啊，把这儿胶带给它缠起来，可以很快的一起到一个延长的作用。你看这样。给它系个延长线也是非常的牢固的，拽也拽不开，是不是？这个就它的第二个作用啊。呃，但是呢，现在为什么一些插头没有孔啊？大家有知道的可以在评论区啊，我们共同一起学习讨论一下。